、ワンダーキと申します、えーえー。この私たちの企てにつきまして、まず最初に、あの即時停戦、今こそ停戦をというあの私たちの訴えは、国際的な平割りを持っているとこういうふうに考えておりますそれで一番顕著なのはドイツの動きですドイツではあの、えー、停戦を求めるそういう動きが4回ありました我々も日本でもウクライナ戦争が始まった直後から3月15日の声明から4回、今度私どもこの4回目の声明でございますが、ドイツでも4回やっています。で、えー、ドイツでは、まあ、緑の塔の長老だったフォーメルという女性の方が最初から中心になって進めておられました。その方はもう4回目の声明に加わられた直後、3月に亡くなられました。生涯をかけてなさったコートだったと思いますでこの一番最後のものが本年の1月に出ましたそれは2月の10日ですね2月の10日に出ましたそれはショルツ首相が最終的にレオパルド2という新衛戦車を提供するということに対する批判ですそれで、えーえー、そのようなあ武,武器を供与するということをやめてそして、えーね、停戦の方に進まなければならないと、えー、そうなる,なる,なると世界戦争になってしまうというそういう非常に危機感を答えて、えー、声明を出しました。ドイツの左翼党という最左派の政党ですが議会の中で30の議席を持っている一番小さな党ですがその党を中心になって声明を集めましたところ署名を集めたところそれは2月のうちに70万77万の署名だということになっております。でドイツの中の中相当,相当の部分の国民の中に、えー、その意見が起こっているとでそういうものとショルツ首相は対面しながらしかしやはり、えー、ウクライナに戦車を提供しなきゃならんということで、えー、しているとこういう対峙状況がドイツの中にあるということですね。で我々の方の声明についてそして4回目の声明につきまして今度はあ G7 の広島の会議に各国首脳バイデン大統領それからイギリスのスナック首相をはじめとして G7 ウクライナ戦争を進めているその勢力の代表者が集まりますそこに対して我々の意見を出そうということでありますが。えーえー、この我々の声明の趣旨のうちのもちろん一番重要なことはあ今すぐ停戦をということを呼びかけているので、えー、G7、NATO、EU の国々はあ戦争のために武器を提供するということではなくむしろ交渉のテーブルを用意するように。努力してほしいということを言うのが一番の要求点です。しかしそれと同時にもう一つ私たちの声明としてはウクライナ戦争というものを停戦の方向に向かって進めると同時にこのウクライナ戦争を拡大しないで拡大しないでほしいと拡大してはならない。そういうことの主張であって、で特に、えー、いわばロシアの、うん、ロシアのいわば
後輩地にあるこの東アジア東北アジアにおいてロシアに対して軍事的な圧力を強めるというような形でこの戦争のに対処しようとする動きには反対だということです。そうでなくても東北アジアは非常に深刻な緊張状態軍事的な対峙の状況にありますのでウクライナ戦争をこの地域に拡大するということに対して我々はあくまでも反対するとそして日本は中国ともそして朝鮮ともそしてももちろんロシアともですが戦争をするということは考えていないと日本の政府の態度は少々怪しいですけども国民はそういう気持ちが全くないし中国との戦争そして朝鮮韓国との戦争というようなことになればそれには戦わないと国民はそういうことを宣言するというそういう声明になっておるということでございます。私の最初なのご説明は以上でございます。じゃあ伊勢健一さんお願いします。はい、えー、なるべく手,手短に、えー、いきます。えっ、ー、とこの私たちの即時停戦のアピールに対してさまざまな批判があることは十分に承知しております。あ、特にあの停戦の工作の実務家の僕にとってはこれは全然初め,のこと初めてのことではないんで,でその一つの,そ,のそういう批判の一つ,一つになぜ G7 に向けてなのか停戦はロシアにこそ言うべきではないのかというものがありますはい、はい、これは十分に理解できる批判でありますだからこそこのアピールのメンバーのほとんどが含まれる憂慮する歴史家の会は昨年7月に我々日本の研究者だけではなく決着のつか,らないつかない戦争において停戦が長引くことの痛みを誰よりも知る韓国今日はメディアが来ていただいてありがとうございますそれを誰よりも知る痛みを知る韓国の研究者合計総勢100名の有識者の連名でロシアの侵略行為を糾弾した上で人道的観点から停戦のための対話の仲介を要請する声明文を国連事務総長宛に送りましたこれが去年の7月ですその中の一節を読み上げます短いです言うまでもなく停戦は講和ではありませんまず武器を置き双方の間に非武装地帯を設定し殺戮と破壊を中止することです国連及び国際社会はまずこの停戦を実現すべきです。そして停戦した後に協議、交渉をはじめ、講和に進んでいくのですが、ここでもより公正な条件を作り出すよう、国連及び国際社会は双方の間に入る必要があります。また、停戦を維持するために、国際的な監視団の現地派遣も必要になるでしょう、まあ、ここで引用終わります続けます拒否権による機能不全ということで役立たずという批判を受ける国連安全保障理事会ですがその前身の国際連盟の経験からこの拒否権とは主要国の脱退による世界大戦の勃発繰り返します主要国の脱退による世界大戦の勃発を再び起こさせないための機能でもあります。ロシア、中国を含む核保有、常任理事国の唯一の対話の装置が国連であり、その機能の自覚を喚起させるための日韓共同の声明文でありました。去年7月です。この声明文からすでに10ヶ月がた過ぎようとしております。人道回廊停戦。そして原発停戦、国連または IAEA など国連組織が仲介する停戦が試みられてきました。第三国による仲介も模索されてきました。開戦直後
当事者同士の発意で停戦が模索されもしましたその意味で停戦交渉の実務の観点からはミンスク合意などが試行錯誤されたドンバス戦争の延長であるとこの戦争はこの戦争はそういうふうに捉えるべきで停戦工作は時期早々であるとは決して決して言えませんなぜかというと紛争当事者にドンバス戦争からの学習経験があるからです戦況が大規模に硬直する後期を逃さず対話の再開ですねあえてこの言葉を使います対話の再開を目指すべきですそして現在戦況は東部バフムードの戦闘が象徴するように文字通り膠着しておりますそして今 G7 のリーダーたちが日本に集います今回ロシアを含まない G7 にあえて私たちが停戦即時停戦を訴える理由はただ一つこのウクライナ戦争が G7 特にアメリカの代理戦争だからですこの戦争の本質は代理戦争です当事者が祖国のため命をかけてどんなに自発的,自発的に戦っていようと自分が戦わずに敵を倒したい外部の主がいてその当事者に武器兵器を供与する限りそれは代理戦争と言いますかつて冷戦期のアフガニスタンに社会主義政権が誕生しましたしかし政情は安定せず内戦に突入します同政権を助けるために1979年国連憲章51条条の集団的自衛権を名目に僕は悪用だと思いますアフガン侵略を決行したのが当時のソ連です巨大な赤い侵略者ソ連に圧倒的に威力な警部層のアフガンのムチャヒディンたちは祖国のために死に物狂いで戦います大変な苦戦を強いられますが途中からゲームチェンジャーとなったのはアメリカが供与した最新鋭の携帯ミサイルですスティンガーですねこれは映画になっておりますトム・ハンクス主演のチャーリー・ウィルソンズ・ウォーですぜひご覧になってくださいここから交戦は逆転し、攻勢は逆転し、軍閥たち、ムジャヒディンたちは10年をかけてソ連軍に勝利するのです。今回のウクライナ戦争では、ウクライナ東部のロシア系住民の自決運動を助けるために、同じ集団的自衛権を名目に僕は悪用だと思っています。ロシアは侵攻し、侵略し、アメリカと NATO の共有する兵器が現在の戦況を左右するゲームチェンジャーになっています同じ構造です学説上僕一応学者ですから冷戦期の典型的な代理戦争として位置づけられている冷戦期のこのアフガン戦争を代理戦争と呼びこれ定着しております現在のウクライナ戦争をそう呼ばないのはどうしてでしょうかこの戦争はロシアによる一方的な侵略戦争でありウクライナは自衛をしているだけだ代理として戦っているわけではない命をかけた祖国への忠誠心を汚すのかという意見がありますしかしそれは当時のムジャヒティにとっても全く同じです彼らも祖国のため命をかけ今と今のウクライナとは比較にならない非対称の自衛戦を戦いましたまさかまさかですが肌に色がある人々の祖国への忠誠心はそうでない人種のそれよりも劣るとでも言うのですか侵略者に対抗する精神白人のそれの方が有色人種のそれより尊いとでも言うのでしょうかもしそうならこれを人種差別と言います繰り返します人種差別と言います以上ウクライナ戦争の代理戦争的側面を否定することによって G7 諸国の紛争当事者性を隠蔽することはウクライナ一,平一般市民の尊い命にかけて極めて悪質な政治的恣意行為だと僕は思います。続けます
アフガニスタンにおけるソ連の敗北後ソ連自体が崩壊しこのアメリカの典型的な代理戦争は成功した格好になりますしかし成功したといってもこの10年間のアフガン戦争でどれほどの人命の犠牲と破壊が行われたか今ウクライナにもそこまでの犠牲を強いるのですか我々は安全地帯にいながらそれを強いる日本を含めた G7 の我々とは一体何なんですかこれが G7 のリーダーたちへ訴えたいことですさらに代理戦争で供与された兵器は必ず戦争を再生産いたしますこの冷戦期のアフガン戦争でアメリカに軍事支援されたムジャヒディンたちはその後権力争いの内戦に突入し対ソ連戦争以上の破壊と殺戮をもたらしますそして忘れてはいけないムジャヒディンの中には後のタリバンの開祖となる村オマールとアフガン人ではありませんが海外からの義勇兵を率いていたサウジアラビア人のオサマ・ビン・ラーディンがおりましたアメリカに支援されたこの者たちはアメリカに牙を向き2001年の 9.11 を引き起こしアメリカ・ NATO を20年戦争に引きずり込みますこの間アメリカの占領政策の一環で私が日本政府代表として責任を負いムジャヒディーンたちの武装解除をさせた武器はこの冷戦期の対ソ連アフガン戦争の時のものですそしてご存知のように2021年8月アメリカ NATO はタリバンに完全敗北します繰り返します代理戦争で供与された武器兵器は戦争を再生産しますそして最後に G7 リーダーが広島に集う意味についてですそれは彼らがしばしば口にするウクライナ国民の戦う総意への支援総意について最後に述べさせていただきますこの戦争で犠牲となるのはウクライナ人でもそれは彼らの自発的な自発的な戦う総意なのだからという意見があります総意とは一体何なんでしょうか戦いたくないそれが妥協を意味してもこれ以上は嫌だ平和を望むという声そういう声はウクライナには全くないと誰が言い切れるんですかたとえそう思っていても口に出せない戦時の熱狂とでも言いましょうかかつてそういう状況を経験した日本人だからこそこの「勝つ」という同調圧力の熱狂がどういう末路に至ったかそれを考えるべきなのではないでしょうかそして訴えるべきではないでしょうかその末路の象徴である広島に集う G7 のリーダーたちへであります。以上ですありがとうございましたはい、えー、幅でございます、うん、よろしくお願いします、えー、2度目の記者会見ありがとうございます、えー、先日に申し上げたことが基本でありますけれども、えー、新しい事実も出てきまあ、猶予ならなくなっているので簡単に今最も重要なことを申し上げたく思います停、えー、戦はその段階での勝ち負けを論じるものではなく文字通り戦争を停止するということです何のためかえー、沖縄語で、えー「ぬちどう宝」という言葉がありますけれども、うん、そこに住む人たちいる人たちの命を守るためでありこれ以上国土を、えー、荒廃させないためでもあります、えー、現在世界の分断が始まっていて、まあ、アメリカイギリスそれから欧州そのものの内部分断そしてそのグローバルサウスの新しい、えー、動きというのを見ていないと思います。一つ目、えー、最も危険なのはイギリスが、えー、この3月の後半から劣化ウランダンをウクライナに供与しているという事実ですそしてそれに対してロシアがベラルーシに戦術核兵器の,兵あの配備を命じたという事実です欧州の東端で
核戦争の危険がありますまずはイ,スライギリス軍の劣化ウラン弾の供与を中止し撤回すべきですこれが1つ目2つ目は今停戦すればロシアが東部ウクライナに残るので国境からロシア軍が撤退するまで戦争を継続すべきという今回 G7 のプレ会議で出した論理ですこれも国民の犠牲を考えていないと思います日本の雰囲気というのは最もアメリカに近いですがフランスのマクロントルコそして最近は中国の王毅が外相が停戦を進めています力が互角の時出ていくまで戦争を続ければ結局のところ膨大な死者が出ます先ほどのぬ,ぬちどう宝人々の命を守るために戦争を即時停止すべきです三つ目はアジアアフリカグローバルサウスの動きですこれは国連総会で繰り返し、えー、ロシアウクライナ戦争に関するあの、えー、決議が行われたとき棄権するないしは反対する、えー、欠席するほぼ五十カ国です人口で言えば世界人口の三分の二を占めます停戦と交渉を求めているというのが彼らの基本ですいわゆる G20 ここには中国インド、ASEAN そしてブリックス諸国がすべて含まれておりますけれどもこうしたグローバルサウスの動きを最近は無視できないということはさまざまな報道でも言われています双方の間に国連中立軍 PKO による広い干渉地帯を設けてこれを攻撃することは強く禁じ砲弾やミサイルで干渉地帯を越えて相手の陣地を攻撃することも禁じるこうした干渉地帯の設置と武装中立軍の干渉地帯への常駐の中で戦争をまず止めるそしてそこから話し合いを継続するということが今グローバルサウス中国インド ASEAN すなわち G20 の国々から要望されていることですこの3つを簡単に説明して私の意見としたいと思います一つ目は最も重要で危険なことは、まあ、双方が核兵器を絶対にウクライナで使わないことを確約すべきであります3月末にイギリス軍は劣化ウラン弾をウクライナに供与しましたこれはもう過去形ですロシアはそれに対してベラルーシの戦術核兵器を配備、えー、指示しました、えー、これは、えーとまあ、将来形というんですかね、えー、準備を進めているということですイギリスが劣化ウラン弾をウクライナに供与したということは非常に大変なことでありますがイギリスは劣化ウラン弾は核兵器ではないと言っています劣化ウラン電は核兵器であり、えー、戦車を貫いて内部で爆発するだけではなくて人体と地球に残り長期に地域と人々を汚染しますイラク戦争でアメリカとイギリス軍が劣化ウラン弾を大量に使ったことは明らかになっていますセルビアコソボ紛争でもアメリカは劣化ウラン弾をセルビアで使いイタリア兵が被爆してこれに EU が起こりヨーロッパで核を使うのは何たることかということで大問題になりアメリカはヨーロッパには謝罪しましたこれらを照らし合わせると米英はウクライナ東部をヨーロッパとみなしてないということ EU を含めてウクライナ東部では劣化ウラン弾を使うことを容認したということですこれにロシアが戦術核を使えばウクライナ東部で核戦争になる可能性がありますが、えー、ここではあまりにもロシア国境に近いがゆえにロシアが核兵器を使うことは自国への影響を考えても使えないと思います、えー、ロシア国境と、えー、いわゆるあのロシアあのウクライナ東部は数十キロから百キロ程度、まあ、あの東京を中心から八王子あるいは川口湖あたりのところですので逆にロシア側が使えないイギリスは核兵器ではないと言って使っているということです。でえーまあ、このことはすごく大きな意味を持っていて、えーまあ、劣化ウラン弾だけで東部の,ウクあのスラブ人は、えー、ウクライナ人ロシア人そして植物動物も含めて長期の被爆が予測されますイギリスの劣化ウラン弾供与は即時中止しおよび撤去されるべきであります
事態はすでにウクライナでの核兵器使用に向かいそれをイギリスが西側が始めたということです核の使用は劣化ウラン弾も含めて即時中止し、えー、劣化ウラン弾はイギリス本土やフランスにおいてはかな絶対に使うことがありえないとすればこの事実は先ほど伊勢崎さんも言われたように非常にカラードに対するあるいは、えー、欧州の東部に対する、えー、人種差別あるいはダブルスタンドードがあるということを認識すべきだと思います。2つ目のそのえーまあ、ヨーロッパは割れているということなんですけれども多くの戦争継続論者は停戦すればロシアがウクライナの人々を蹂躙するとか戦争はロシアを国境から追い出すまで継続すべきだと言っています、えー、日本では特に、えー、6, 6割から8割がそのような考えを、えー、守っていると思われています、えー、戦争継続の国家の論理でもあります戦争を継続する方が戦場になっている国民に犠牲が広がり人々が死んでいくというのは自明の理でありますすでにこの1年間でロシア軍で20万人ウクライナ人で8000人の人々が亡くなっています勝つまで戦うこれは私たちの歴史でも聞いたことでもあります第二次世界大戦末期の日本の軍部の論理です停戦を遅らせることで沖縄戦があり全土への無差別攻撃があり無差別爆撃があり広島長崎への原爆投下がありました死ななくてもよ,よい多くの人々が亡くなりました、えー、私は被爆二世として無垢の市民の上に原爆を投下した非人道的な行為を非難するとともにそれが国家レベルでは停戦を遅らせることで行われた民衆に対する悲劇であると断言します戦闘をやめることが連日殺されている国民のさらなる犠牲を止めるベストの選択です停戦 Seize Fire は戦闘を止めることそれが人々の命を救うことでもあります21万人近い人の命がこの1年で奪われている時猶予は許されません3つ目はグローバルサウスとの関係です停戦すれば東部は分断され戦闘は続くという論理がまかり通っていますロシアは決して停戦しないので行っても無駄だということも言われていますしかしロシアは戦闘開始後1ヶ月3月の段階でそれから6月の段階で昨年のクリスマスを含め何度もウクライナに対して停戦を要求しています現在も停戦に前向きです停戦を認めていないのはウクライナとその背後にいるアメリカ、NATO です。どちらが停戦中にあどちらかが停戦中に攻め込むことを避けるために広い干渉地帯を設け、そこにグローバルサウス、中国、インド、ASEAN など一方を支持して武器を送っているのではない国々による国連中立軍 PKO、ピースメイキングオーガニゼーションを派遣する必要があります。国連中立軍を攻撃することは強く禁じられていますし、現段階でロシアやウクライナがもし干渉地帯に国連 PKO が入ってきて、それを攻撃するというような行為は若干考えにくいと思います。国連 PKO は報道関係者とともに入り、両者を監視する、広範な干渉地帯を設けるの必要があるのは、ロシアによって、またはウクライナによって、ブチャとか、解放された東部で相互に行われているようなお互いに相手の協力者を殺したり拷問にかけたりしていることを防ぐことですこれは今国連によって公正に審査が行われていますロシア軍だけではなくてウクライナ側も同様のことをやっているという事実が明らかになってきているからですもともと同じ国にあり婚姻親戚関係もあり共に暮らしてきた2カ国であります国境を挟んで非常に近い,近い、えー、地域にある人たちです入ってきた軍隊に善意であるいは殺されないために協力してきた人たちは多数いると考えられますその人たちが次に入ってきた反対側の軍隊によって密告され殺されている現状がありますブチャの出来事あるいは東部の解放後にそれぞれを助けようとした善意の人々が殺されているということを避けるために撤退だけではたとえロシアが東部から撤退した後もロシア軍を受け入れた人々新ロシアの人々が後半に殺され虐殺される可能性もあります
そのためにも可能な限り広い干渉地帯を設けそれを常駐させそれぞれの軍隊のまたワグネルやアゾフなど外国人傭兵部隊の蛮行を見逃さないための中立軍監視軍を入れて世界が監視する必要がありますたとえウクライナ軍によって全土が解放されても現地での民間人に対する疑惑と殺戮は続くとも解釈するべきであります完全な国,立国連中立軍と報道関係者が入ることが極めて望まれています最後に一言です国際社会と平和を望む市民そして、えー、全世界の報道関係者は広くこうした事実を多様な事実を、えー、報道し世界の世論を国内国外で拡大し即時停戦を実現していくべきですそうなると国際社会の承認のまま劣化ウランダンで戦車も貫き通されて兵士が次々と死んでいきえー、そこの場は、えーえー、食べ物も食べていけないようなチェルノブイリの二の舞が、えー、ウクライナ東部で行われることは必至であります戦,戦闘地域のウクライナの東部が核で汚染されていくそれが西側の兵器によって行われていくという歴史的汚点を私たちは避けなければなりません広島サミットではぜひ劣化ウランダンを戦争では使わないそして東アジアでも使わせないということを明確に発信していくべきであります以上ですありがとうございましたありがとうございました。